他们誉为低配版的我唾弃你的坟墓。漂亮姐妹花落入变态之手，沦为出卖肉体的赚钱机器。可坏人哪里知道，看似纯良无害的女孩，为了复仇竟然这么疯。话不多说，还是今天的故事惊悚复仇爽片，杨吉的也跳墙。凯蒂和斯鲁尼是一对好姐妹，两人决定到纽约大采购，但因为没钱，于是商量着要去农场打工。凯蒂的叔叔杰森是联邦探员，他的家离农场并不远，因此休假时，杰森专门开车过来，把姐妹俩接到他家过一夜，然后再去农场。第二天一大早，杰森送两人来到车站，从便利店员工口中打听到，距离下一趟巴士到站还有一个小时。姐妹俩想上厕所，然而便利店里没有卫生间。店员热心告诉两人，可以去马路对面的咖啡店。出于职业习惯，离开前，杰森叮嘱凯蒂，到了农场一定要给他打电话。之后的每一天都要发短信报平安。两人约定好在短信结尾做暗号，好让杰森确认发短信的人就是凯蒂。两姐妹来到咖啡店，刚解决完生理需求，就邂逅了两个年轻小伙——杰德和他的好兄弟卢卡斯。得知他们要去农场，杰德建议不用等巴士，可以坐他们的车。凯蒂十分警惕，谢绝了对方的好意。然而，斯鲁尼已经被蓝色蒙蔽了双眼，劝说凯蒂改变主意。最后，姐妹俩还是坐上了兄弟俩的蓝色货车。然而，这正是噩梦的开始。途中，蓝色卡车在本该转弯的地方却一路直行。凯蒂忍不住发出疑问，却被杰德随便找话题搪塞了过去。很快，汽车在一栋房子前停下。下车后，两人发现这里并不是农场，而是杰德的家。他告诉两人，此举并无恶意，只是想带他们熟悉农场周边的环境。杰德的母亲十分热情，邀请他们进屋喝咖啡、吃蛋糕，还说休息好之后就带他们去农场。德妈的和蔼可亲，成功消除了凯蒂和斯鲁尼的紧张。然而，几口咖啡下去，斯鲁尼感到一阵眩晕，原来里面下了药。斯鲁尼拉着凯蒂往外跑，可最后还是晕倒，被杰德兄弟扛了回来。等到醒来，凯蒂发现自己在荒郊野外的一个集装箱里，身上拖的只剩下贴身衣物，手上还拴着一根长长的铁链。听到凯蒂的呼喊声，斯鲁尼从另一个集装箱里走了出来。这到底是什么情况？两人拼命求救，可这里叫天天不应，叫地地不灵，根本得不到任何回应。就在这时，杰德找了过来，他让两人别再白费力气，就算叫破喉咙也不会有人听到。杰德带来一些衣服和生活用品，指着集装箱里的床垫，威胁两人接下来乖乖配合，否则拔光他们的牙齿。没过多久，杰德兄弟的老板大胡子找了过来，他像检验货物一样，在姐妹俩的身上打量了一番，好确定两人的身体没什么瑕疵。凯蒂的手机在大胡子手上，见杰森发来短信，大胡子以凯蒂的口吻进行了回复。而此前，凯蒂和杰森约定好的暗号终于起了作用。大胡子以为这是一种安全字码，于是输入和上一条短信结尾相同的符号。大胡子并不知道暗号每天都是按照规律变化的。然而，第一个看到了短信的人并非杰森，而是他的女友，所以并没有发现异常。就在姐妹俩准备洗澡时，一个大叔恰好路过，看到胜利曙光的两人，赶紧躲到大叔身后。然而下一秒，他们绝望了，因为大叔和杰德兄弟是一伙的。杰德和大叔说笑着离开，姐妹俩只好哀求卢卡斯，只要放过他们，要多少钱都行。可是不管他们说什么，卢卡斯都不为所动，最后还强行把两人推进了集装箱。不知过了多久，大叔提着裤子，心满意足地从凯蒂的红色集装箱里走了出来。等到外面没有动静，斯鲁尼才赶过来安慰凯蒂。杰森从女友口中得知，凯蒂不久前发来一条短信。看到后，杰森瞬间警觉，因为今天的暗号和昨天是重复的。女友认为很可能是凯蒂自己弄错了，让杰森不要太紧张。生活不是警匪片，没那么多意外。女友的话让杰森产生了片刻的动摇。与此同时，落难姐妹又迎来了新的客人——卷毛。她看中了斯鲁尼，准备在蓝色集装箱里好好培养感情。看着有些变态的卷毛，斯鲁尼极力反抗，甚至朝他吐了口水，可惜没有用。为了让斯鲁尼听话，卷毛用点燃的烟头烫他的肚皮。听着斯鲁尼的惨叫声，凯蒂无能为力，只能崩溃地捂住耳朵。杰森还是不放心，打电话联系农场主人，结果得知凯蒂和斯鲁尼根本没到农场去。直觉告诉杰森，姐妹俩很可能遭遇到了意外。最后，他不顾女友阻拦，出门找人。没过多久，姐妹俩遇到了第三个客人，也是最诡异的一个。
。在他到来之前，杰森兄弟将黑色布袋套在两人头上，威胁他们不准摘掉，不准说话，否则立马领盒饭。紧接着，一个戴着猪头面具的男人出现。姐妹俩看到猪头男诡异的样子，吓得放声尖叫。猪头男相中了斯路尼，虽然看不到对方的样子，但在拉扯过程中，猪头男手臂上的十字架纹身不小心露了出来。斯路尼无法反抗，任由猪头男将他拽进蓝色集装箱。完事后，斯路尼戴着猪头面具，绝望地哭泣着。凯蒂除了帮他摘下面具，说一些安慰的话，什么都做不了。杰森一无所获，只好求助当地警长。是不是很眼熟？没错，他正是侵犯过凯蒂的那个大叔。杰森希望警长尽快安排人手，结果警长百般推辞，声称年轻人有时候我行我素，不会有什么大麻烦的。见杰森态度坚决，警长只好哄骗他，会立刻展开调查。和杰森的对话中，警长意外得知是短信里的暗号出了问题，才让杰森起了疑心。大胡子得知此事，非常生气。担心被联邦的人发现，他吩咐杰德干脆一不做二不休，做掉凯蒂和斯路尼。凯蒂听到两人谈话内容，故作镇定地回到集装箱内。他明白，除了等待杰森的救援，想要活下去，他们自己也得做点什么。杰森找到咖啡店，想从老板这里寻找线索。可以确定的是，带走凯蒂和斯路尼的是两个年轻小伙子，开着一辆蓝色货车。至于四人最后去了哪里，老板也不清楚。第二天，大胡子让卷毛留下来看着姐妹俩，等警长过来再做处理。说完，他便和杰德去物色新的姑娘。为了活命，凯蒂灵机一动，决定用美色吸引卷毛的注意。果然，卷毛上钩了。趁他投入时，凯蒂狠狠咬断他的颈部大动脉。等到卷毛领盒饭，姐妹俩成功拿到铁链钥匙。警长赶到时，只看到卷毛的尸体。还没缓过神来，背后传来汽车引擎声。姐妹俩趁其不备，直接开走了警车。途中，他们遇到一对拦车的姐妹花，不过两人并没有停车，而是直奔超市买装备。明明逃出来了，可以找外援，两个妹子非要选择自行复仇，多少有点离谱。另一边，杰森也在档案馆查到了车主信息，正是大胡子。姐妹俩买齐装备后，一场复仇行动正式拉开了序幕。第一个要倒霉的便是大胡子老板。刚回到家，就被提前埋伏在这里的凯蒂偷袭，一颗扎满铁钉的棒球扔过去，成功让大胡子的脸血肉模糊。看着他发狠的眼神，还以为要来个反击，结果啥也不是。在姐妹俩的棒球攻击下，大胡子轻而易举就被抓住。看到斯鲁尼拿着一个布满铁钉的棍子，大胡子赶紧认怂，表示想要多少钱都可以。想到这些钱都沾着受害者的血，凯蒂找到了藏钱的盒子。他们还想知道到哪里可以找到猪头人。获得答案后，大胡子以为自己能逃过一劫，殊不知他必须为自己的恶行付出生命的代价。杰森根据线索找到了大胡子的家。刚准备下车，女友突然打来电话，直到听见大胡子的惨叫声，杰森才进屋查看。大胡子生不如死地趴在桌子上，听到屋外有动静，杰森赶紧出门。此时，凯蒂和斯鲁尼已经开走蓝色货车，杰森毫不知情，也因此和两人错过。再次回到房间时，大胡子已经领了盒饭。见状，杰森找到警局，这里只有警长一人。杰森心里有些诧异，但没有多想，他又一次尝试给凯蒂打电话。不料，电话铃声竟从警长的口袋里传出。事已至此，杰森终于明白一切。自知败露的警长随即将枪口对准杰森。凯蒂和斯鲁尼在一所教堂前面停下了车。原来，里面的神父正是他们要找的猪头人。姐妹俩默契配合，成功抓住神父，随后用铁链将他拴在汽车尾部，一路拖行到一家杂货店附近。在神父的咒骂声中，姐妹俩踏着轻快的步伐走进杂货店，买了一盒火柴，点燃洒在地上的汽油。烧死神父后，姐妹俩开着车扬长而去。不出意外的话，下一个复仇对象正是助纣为虐的警长。他把杰森绑在地下室，防止有人听到叫喊声。警长打开录音机里的音乐之后，带着两个新鲜的猎物来到另一个房间，而这两个女孩正是之前的拦车姐妹花。就在警长要对妹子欲行不轨时，斯鲁尼偷偷从背后给他一闷棍。等到警长清醒，人已经被绑住手脚。这回轮到他叫天天不应，叫地地不灵了。凯蒂伸出双手，让警长选一个，结果选中了一颗子弹。随后，警长又从斯鲁尼这里选到五根火柴。于是，接下来他们要玩一个游戏：一颗子弹开五枪。警长吓出了猪叫声。意外的是，五枪过后，他竟然还活着。警长连忙向姐妹俩道歉，保证以后再也不干坏事了。可话还没说完，就被凯蒂以枪送走。
。解决到警长，他们让重获自由的两个妹子去地下室解救杰森，而他们还有更重要的事要做。德妈惬意地喝下一杯酒，浑然不知酒里被人下了药。醒来后，人已经被绑在地下室的椅子上。杰德同样未能幸免，他正跪在一摞书上，脖子还套着绳子。见凯迪一脚踹翻书本，德妈吓坏了。然而，杰德只是摔倒在地，并没有被绳子吊死。德妈刚松一口气，真正的审判才刚开始。姐妹俩挥动手中的棒球棍，一下两下，狠狠打在杰德的身上。德妈目睹儿子惨死，崩溃不已，放狠话，一定不会放了凯迪和斯洛尼。然而，他已经没有机会。之后，斯鲁尼将德妈推到卢卡斯面前，这次是新的玩法。他们帮卢卡斯松绑，还给了他一个棒球棍，要么打死德妈，要么自己死。虽然和德妈、杰德相比，卢卡斯只是服从他们的命令，然而坏人并没有程度之分。卢卡斯迟迟不愿对母亲动手，斯鲁尼失去耐心，开枪送走了卢卡斯。为了将这一切推到卢卡斯身上，斯鲁尼擦掉自己的指纹，将手枪塞进卢卡斯手里。为了符合引弹自杀的特征，斯鲁尼又给卢卡斯补了一枪。复仇对象只剩下德妈一人，而他的死法更是惨烈，被电锯直接爆了头。至此，复仇行动完美结束。故事最后，姐妹俩带着从歹徒手中缴获的钱财，开心地踏上纽约之旅。提起复仇爽剧，天花板无疑是拓起你的坟墓系列。相比之下，这个故事要逊色不少。反杀处理的太过简单，把敌人弱化的太厉害，连象征性的反抗都没有。坟墓系列之所以让人 get 到爽点，是因为前期和后期人物个性的强烈对比。女主前期遭遇的迫害有多丧心病狂，后期化身复仇女神时手撕变态的场景就有多大快人心。显然，这个故事远远没有做到。尽管极力突出复仇时的霸气，可由于情感渲染不足，最终还是很难引起观众的共鸣。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看看原片。最后，不要忘记三连支持一下哦。